ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఉత్కంఠ బెట్టింగులకి ఊతం ఇస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అన్నటువంటిది ఆ పార్టీ శ్రేణులలో బలమైనటువంటి నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది ఎప్పుడైతే ఎనభై శాతం దాటిపోయిందో పోలి దీంతో ముందు కాస్త అటు ఇటు చూసినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులతో పాటుగా తటస్థులు వ్యాపారులు బెట్టింగ్లు అలవాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా కోట్లకి కోట్లు ఆస్తులు కాస్తులు బెట్టింగ్లో పెడుతున్నారు ఎక్కువగా ఈ బెట్టింగులు తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో జరుగుతున్నాయి ఒకప్పుడు పేకాట సందర్భంగానో లేకపోతే క్రికెట్ సందర్భంగానో బెట్టింగ్లు వేసుకునేటువంటి వాళ్ళు అంతకుముందు అయితే కోడి పందాల సందర్భంగా సంక్రాంతి సమయంలో బెట్టింగ్లు వేసుకుంటూ లక్షలకి లక్షలు పోటీల్లో దించుకునేటువంటి సందర్భం ఉండేది ఇప్పుడు తర్వాత ఏ క్రికెట్కి సంబంధించి కూడా బెట్టింగ్లు జరుగుతూ ఉండే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మాత్రం ఈ బెట్టింగ్ ఎలక్షన్ బెట్టింగ్ లక్షల కోట్లలో జరుగుతుంది ఈ బెట్టింగ్లు జరుగుతున్నటువంటి జిల్లాల్లో కోస్తాలో చూసుకుంటే తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు అగ్రస్థానంలో ఉంటే కృష్ణా జిల్లాలో సాగుతున్నాయి మరొక వైపున నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా కోట్లకి కోట్లు సాగుతున్నాయి గుంటూరు ప్రకాశం శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో మాత్రం వేలల్లో జరుగుతూ ఉంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ముందు నగరాల్లో మాత్రం కోట్లలో జరుగుతున్నాయి అదే సమయంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఆంధ్రాలో జరుగుతున్నటువంటి నంజాల రిజల్ట్కి సంబంధించినటువంటి బెట్టింగులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ బెట్టింగులు అన్నింటినీ కూడా మధ్యవర్తుల సమక్షంలో మాట్లాడుకుంటారు మధ్యవర్తుల సమక్షంలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఆ బెట్టింగ్లో ఎవరు గెలిచారో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత రెండవ వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అందుకనే నమ్మకమైనటువంటి వాళ్ళని మధ్యవర్తులుగా పెట్టుకుని బెట్టింగులకి కొంతమంది అయితే తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తమ పొలాలు ఇళ్ళని కూడా ఇక్కడ బెట్టింగ్లో ఇద్దరు రెండు వైపుల పేపర్స్ని మధ్యవర్తుల సమక్షంలో పెట్టారన్నటువంటి తాజాగా అందుతున్న సమాచారం నెల్లూరు జిల్లాలో అయితే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల బాండ్లతో దగ్గర నుంచి నగల్ని కూడా పెట్టారు ఆస్తుల్ని కూడా ఇద్దరు కలిసి తీసుకెళ్ళి మూడో వ్యక్తి సమక్షంలో పెట్టారన్నటువంటిది అది కూడా మళ్ళీ బెట్టింగ్లో కూడా మూడు కోణాలు జరుగుతున్నాయి ఒకటి గెలుపు మీద బెట్టింగ్ అయితే రెండవది మెజార్టీ మీద బెట్టింగ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు అయితే ఎబో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వస్తుందని బెట్టింగులకు పాల్పడుతున్నారు తెలుగుదేశం అభిమానులు ఎబో పదివేల మెజార్టీ వస్తుందని బెట్టింగులకు పాల్పడుతున్నారు మరీ కొంత అత్యుత్సాహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఎదుటి వాళ్ళు ఓడిపోతారన్నటువంటి బెట్టింగ్తో పాటుగా ముప్పై వేల మెజార్టీ అని బెట్టింగ్లు కాస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నారు మిగతా ఈ రెండు రకాలైనటువంటి బెట్టింగ్లు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది ఈ బెట్టింగ్లలో నష్టపోయినటువంటి వాళ్ళు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళిన న్యాయం జరగదు కానీ ఆస్తుల్ని తగలబెట్టుకోవడం అవసరమా అభిమానాలు పార్టీల మీద ఉండడంలో తప్పు లేదు అదే సమయంలో మనం మన మనకు నచ్చినటువంటి నాయకుడు గెలవాలని కోరుకోవడంలో కూడా తప్పు లేదు కానీ దానికోసం మన జీవితాలని మన మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి జీవి వాళ్ళ జీవితాలని పణంగా పెట్టడం అవసరమా ఇంకొకటి ఇగోస్తో మనం నమ్మినటువంటి పార్టీ గెలుస్తుంది అన్నటువంటి ఇగోని చూపించుకోవడం కోసం అవతల వాళ్ళు మాటల సవాళ్ళు విసిరితే ఆ సవాళ్ళ కోసం ఇట్లాంటి తగలబెట్టుకోవడం అవసరమా అన్నటువంటిది ఒక్కసారి మీ జీవితాలు మీ భవితవ్యాన్ని మీ బిడ్డల భవితవ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బెట్టింగ్కి పాల్పడండి అట్లా కాకుండా తీసుకుంటే ఆ తర్వాత మీరు రోడ్డు మీరు రోడ్డును పడితే ఇదే నాయకులు వచ్చి ఎవరు కూడా కాపాడరు ఎవరు కూడు పెట్టరు అది గుర్తు పెట్టుకోకుండా నాశనం చేసుకుంటే మాత్రం అది మీ జీవితాలకి మీ భవిష్యత్తుని నాశనం చేసుకున్నట్టే నిజాన్ని నిజంగా చెప్పడమే నిజమైన జర్నలిజం అవాస్తవాలతో కూడిన వార్తలు సృష్టించేదే జర్నలిజం ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కోరుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి